ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மா சன சமையல் இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரையும் கருப்பு உளுந்தையும் வச்சு ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தாங்க செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியானதுங்க ஒன்றே ஒன்று சாப்பிட்டா கூட போதும் நம்ம ஃபுல் ஃபில்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது வாங்க இதை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேங்க பச்சரிசியை நம்ம ஊற வச்சுக்கிறலாம் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு இந்த பச்சரிசியோடய நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கருப்பு உளுந்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க கருப்பு உளுந்து ஒரு முக்கால் கப் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்சுக்கிறலாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சிடலாம் இப்போ கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறுனாவே நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இப்போ இதை தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசியும் உளுந்தையும் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று மட்டும் சுற்றி எடுத்துக்கிறலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரையை ஆட் பண்ணிக்கிறலாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அரிசி உளுந்தையும் மட்டும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முருங்கைக்கீரையை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறலாங்க அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அடுத்தது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க கொஞ்சம் குறகுறப்பாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கிறோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு தோசை ஊற்றும் போது ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறலாங்க இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு அப்படியே அந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்கிற தண்ணியை அப்படியே ஊற்றிடலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாங்க இப்போ கடாய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து இது ரெண்டும் நல்லா பொரிய விட்டுடலாங்க இதை நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க வெங்காயம் நல்லா பொடியாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு தோசை ஊற்றும் போது ரொம்ப மொந்தையாலாம் இருக்காது ஏன்னா நம்ம கிறிஸ்பியாக தான் தோசை ஊற்ற போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி நைஸாக நம்ம நறுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் தோசை ஊற்றும் போது இதை நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவோட ஆட் பண்ணிடலாங்க இதை நல்லா மாவோட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறலாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக ஊற்ற போகிறோம் அதனால் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிட்டாலும் நம்மளுக்கு தோசை ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக வரும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க குழந்தைங்களாம் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் முருங்கைக்கீரையை என்ன செஞ்சு கொடுத்தாலும் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா தேங்காய் கூட இதோட துருவி போட்டுக்கிறலாங்க அதுவும் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் தோசைக்கல் நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிடலாங்க தோசை ஊற்றிட்டு நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நிதானமாக நம்ம வேக வச்சு எடுக்கணுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு முருங்கைக்கீழையோட ஸ்மெல் கொஞ்சம் கூட இருக்காதுங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்கங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் ஒரு சைடு வெந்துருச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துருச்சு இப்போ இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இது ஒன்றே ஒன்று சாப்பிட்டா கூட போதுங்க நம்மளுக்கு ஃபுல் ஃபில்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே ஹெல்த்தியானதுங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்